வணக்கம் வெல்கம் டு மிதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து மிதாஸ் கிச்சன்ல பொங்கலுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி அக்கார வடிசல் எப்படி பண்றதுன்னு கத்துக்க போறோம் யூஸ்வலா நம்ம பொங்கல் அன்னைக்கு சக்கர பொங்கல் தான் பண்ணுவோம் ஆனா அக்கார வடிசல் வந்து சக்கர பொங்கலை விட ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷனான ரெசிபி சக்கர பொங்கலுக்கு வந்து நம்ம பால் சேர்த்து பண்ண மாட்டோம் ஆனா அக்கார வடிசல் ஃபுல்லாவே பால்ல தான் பண்ணுவோம் அதனால அது ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரிச்சாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் சக்கர பொங்கலை விட இது வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சக்கர பொங்கலை விட நீங்கள் அக்கார வடிசலை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க நான் சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்கள் நம்ம கோவிலில் கிடைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இந்த சக்கர பொங்கல் இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் கேரண்டி பண்ணுறேன் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அக்கார வடிசல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசியை வந்து பாலில் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து அரை கப் அரிசி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பாசி பருப்பை இந்த மாதிரி களைஞ்சி எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட நெய் சேர்க்கிறேன் அதில் நம்ம களைஞ்சி வச்ச அரிசியும் பாசி பருப்பையும் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வறுத்துக்கணும் நம்ம இந்த அரிசியும் பருப்பும் இந்த மாதிரி நெய்யில் நல்லா வறுபட்டால் தான் அக்கார வடிசல் நல்லா வாசனையாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இதை நல்லா வறுத்துக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அக்கார வடிசல் வந்து நிறைய பேர் வந்து பேன்லேயே பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் குவிக் வாஷனாக காட்டணுன்றதுக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு குக்கரில் பண்ணி காட்டுறேன் இதுவும் வந்து அதே டேஸ்ட்டுக்கு குவிக்காகவும் ஆகிடும் ரொம்ப ரிச்சாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக நல்லா வறுபட்டதும் இதில் நான் வந்து ரெண்டு கப் பால் சேர்க்குறேன் ரெண்டு கப் காய்ச்சின பாலோட ஒரு கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் ஸோ அரை கப் பருப்புக்கு நான் ரெண்டு கப் பால் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க காய்ச்சின பாலாக சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பால் சேர்த்தோடனே இந்த மாதிரி கொதிச்ச அப்புறமா இந்த குக்கரை மூடிடலாம் மூடிட்டு இதோட வெயிட்டை போட்டுடலாம் இதை வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கணும் நல்ல அரிசி வந்து நல்லா குழையணும் அது வரைக்கும் இதை வேக விட்டுக்கலாம் இந்த அரிசியும் பருப்பையும் நல்லா வறுக்கிறதுல தான் வந்து இந்த அக்கார வடிசலோட ஃப்ளேவரே இருக்கு அதனால வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா நெய்யில் வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இதில் வந்து பால் சேர்த்து வேக வைக்கிறதுனால இந்த குக்கர்லேருந்து இந்த பால் பயங்கரமாக தெரிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அந்த விசில் வரைச்செல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த குக்கர்லேருந்து வந்து பாலும் வெளு வெளியில் தெரிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் வேணும்னா இந்த பால் சேர்த்த அந்த அரிசியை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே வச்சு அதை வந்து குக்கர்க்குள்ளே வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளியில் தெரிக்காது பட் குக்கர்க்குள்ளேயே தெரிச்சுக்கோம் ஸோ அதை நம்ம வெளியில் கொட்டிடலாம் இப்போ இந்த குக்கரை திறந்து பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா குழஞ்சி வெந்திருக்கு இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க நம்ம வெள்ளை பாகு காய்ச்சறதுக்கு அரை கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அது கூடவே அரை கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த வெள்ளத்தை நல்லா கரைய விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி பாகு நல்லா கரைஞ்சதும் இதை நம்ம வடிகட்டின்றலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிட்டுருங்க அப்போனா இந்த வெள்ளத்தில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் போயிடும் இப்போ நம்மளோட வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிச்சு அந்த வெள்ளத்தோட பச்சை வாசனைலாம் போய் நல்ல ஒரு வாசனையாக ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த அளவு இந்த வெள்ளத்தை நல்லா கொதிக்க விடணும் பாருங்கள் நம்மளோட பாகு நல்லா கொதிக்கிறது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த பாகு நல்லா கொதிக்கட்டும் இதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம வேக வச்ச அரிசியும் பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சதும் இதில் நம்ம வேக வச்ச பருப்பையும் அரிசியும் சேர்த்துக்கிறோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் அரை கப் பருப்புக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டதும் இதில் கால் கப் சக்கரை சேர்க்குறேன் எப்போவுமே அக்கார வடிசல் சக்கரை பொங்கலுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்தோன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அதுக்காக தான் இதில் கொஞ்சமாக நான் வந்து பச்சை கல்பூரம் சேர்க்குறேன் நல்ல கோவில் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ தான் இந்த அக்கார வடிசலுக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம் நெய் நெய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அக்கார வடிசல் சூப்பராக இருக்கும் கால் கப் கிட்ட நெய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலரணும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் பால் நல்ல சுண்ட காய்ச்சி எடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுதான் வந்து நம்ம இந்த அக்கார வடிசலில் சேர்க்க போகிறோ
இந்த கடைசியில் விடுற பால் தான் இந்த அக்கார வடிசலோட டேஸ்ட்டையே ரொம்ப என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இது இப்போ இவ்வளோ ஜலமாக இருக்குது போக போக நல்லா கெட்டியாகிடும் இப்போவே உங்களுக்கு அக்கார வடிசலோட அழகான கலர் தெரியறது பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குன்ட்டு திருப்பி இதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்க்குறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சதும் இதை நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் வறுத்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அதில் இந்த மாதிரி நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் இந்த முந்திரி பருப்பையும் திராட்சையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் உங்கள் விருப்பம் தான் எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டும் நல்லா வறுப்பட்டதும் அதை இந்த அக்கார வடிசலில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட அக்கார வடிசல் சூப்பராக தயார் எடுத்து அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான ரிச்சான வாசனையான அக்கார வடிசல் செம்ம டேஸ்டாக தயாராகிடுச்சு நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்கள் எந்த ஸ்டெப்ஸையும் வந்து மிஸ் பண்ண வேண்டாம் எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த அக்கார வடிசல் வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக கோவில் ஸ்டைலில் கிடைக்கும் இந்த பொங்கலுக்கு சக்கர பொங்கலுக்கு பதிலாக இந்த அக்கார வடிசலை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் மற்றும் தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம மிதாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ